హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకైతే వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా లెట్ మీ బిగిన్ దిస్ వీడియో సో ఈ వీడియో ఏంటి అంటే ఎవరైతే డిప్లొమో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో బోత్ రెగ్యుల రెగ్యులర్ అండ్ సప్లిమెంటరీకి సంబంధించి సి ట్వంటీకి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ యూనిట్ల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఎలా ప్రిపేర్ ఎవరైతే పాస్ అవుతాం వాటి యొక్క బ్లూ ప్రింట్ ఏంటి వాటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం లాస్ట్ వరకు చూడండి మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయినప్పటికీ సీ ట్వంటీ సప్లీ రాస్తున్నా రెగ్యులర్ రాస్తున్నా ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను పెడుతున్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ మనకి డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇది సప్లీ అండ్ రెగ్యులర్ సో మీరు ఈ సప్లీ అండ్ రెగ్యులరే కాకుండా ఫర్దర్గా ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పెట్టినప్పుడు కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ప్రతిసారి అడుగుతూ ఉంటారు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ఉపయోగపడతాయి అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈజీగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఈ ఈ తర్వాత వస్తున్న వీడియో ఇదైతే ఇది పార్ట్ వన్ వీడియో అనుకోండి ఇందులో ఎలా పాస్ అవ్వాలి ఏ చాప్టర్స్ మీద కాన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఏ మోడల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్తాను అండ్ తర్వాత వస్తున్న పార్ట్ టూ వీడియోలోని మీకైతే క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసి నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ మీకు చెప్తాను ఓకేనా అది కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం చూద్దాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నితిన్ కొల్లూరు అని వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంది ఆ వెబ్సైట్లో ఆల్రెడీ ఎం టూకి సంబంధించి ఎం త్రీకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సిలబస్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టుగా మీరు పాస్ అయ్యేటట్టుగా వెయిటేజ్ బట్టి మేము చూసుకొని వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేసాము ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే మీరు జస్ట్ వెబ్సైట్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను కిందన ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ బట్ ఎగ్జామ్ టైం కాబట్టి అది హండ్రెడ్ రూపీస్ డిడక్ట్ చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే ఇస్తున్నాం ఎం టూ కానీ ఎం త్రీ కానీ ఏం తీసుకోవాలనుకున్నా తీసుకోవచ్చు యూ కెన్ సి సిక్స్టీన్ ఆర్ సి ట్వంటీ ఓకేనా సో కావాలని తీసుకోవచ్చు వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మీరు ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఓకేనా అదే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లింక్ అది ఒకసారి మీరు చూడండి ఓకేనా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనేది కూడా లింక్ ఇస్తాను నేను అది కూడా చూసి ఎలా కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అవ్వాలి తెలుసుకోండి ఓకేనా సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి టోటల్గా మనం లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈ త్రీ చాప్టర్స్ మనకి ఎమ్ టూ సీ ట్వంటీలో ఉన్నాయి అండ్ వేటేజ్ వచ్చేసినప్పటికి యూనిట్ వన్ నుండి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలో యూనిట్ వన్ ఖచ్చితంగా రావాలి అండ్ అలానే డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుండి థర్టీన్ మా థర్టీ త్రీ మార్క్స్ తర్వాత డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ మార్క్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మూడు మూడు చాప్టర్లు మాట్లాడుకున్నాము ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి నాలుగు షార్ట్ ఆన్సర్లు సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి కూడా నాల్ మూడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అలానే థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి కూడా త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ అలానే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ యూనిట్ వన్ నుండి టూ ఎస్ఏ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ అలానే ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి త్రీ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనా విచ్ ఈస్ త్రీ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఓకే చూడండి ఇక్కడ చెప్తాను ఓకే అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నుండి డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు కావాలంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అంత పెద్ద ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీరు రాయలేమో అనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అది నా అభిప్రాయం ఓకేనా ఒపీనియన్ మాత్రమే సో ఇప్పుడు మనం లైన్ బై లైన్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏం మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను మీకు ఒక అంచనా ప్రకారంగా చెప్తాను అంచనా ఏం లేదు యాజ్ యూజువల్గా నేను చెప్తాను క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ తీసుకొని అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎలా రావాలి ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ అయితే వస్తాయి అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఓకే మీరు ఒక్కసారి మోడల్ పేపర్ చూసుకుంటే నేనేం చెప్పాను యూనిట్ వన్ నుండి ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పాను కదా ఆ ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా ఏ మోడల్స్ నుండి వస్తాయి ఇప్పుడు చెప్తాను నెక్స్ట్ పార్ట్ లో క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు రాసి ఇస్తాను ఓకేనా ఇది వినండి అది వినండి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను అది వచ్చిన తర్వాత ఓకేనా మీరు నా కమ్యూనిటీ ట్యాప్ కూడా చూస్తూ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫోర్ షార్ట్ ఆన
ఉన్నప్పుడు రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే దానికి యూవీ రూల్ అప్లై చేయక్కర్లేదు కానీ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ రెండు ఫంక్షన్లే అలా రెండు ప్రోడక్ట్లు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ ఇవ్వచ్చు అప్పుడు కూడా మీరు యూవీ రూల్ అప్లై చేసుకొని మీరు తగ్గొట్ట ఛాన్స్ అని సో యూవీ రూల్ ఒకటి డైరెక్ట్గా ఫామ్లో అప్లై చేసే మెథడ్ ఒకటి అండ్ అలానే ఇక్కడ చూస్తే ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ టూ ఎక్స్ అని చెప్పిచ్చాడు కదా ఇది మీకు ఎస్ఏలో అడగచ్చు షార్ట్లో కూడా అడగచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేమీ లేదు ఇది కూడా మేము అన్నీ చెప్పాము సో ఇదేంటంటే జస్ట్ మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీలోని మీరు చూసుంటే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా సైన్ ఏ కాస్ బి సైన్ ఏ కాస్ ఏ సైన్ బి కాస్ ఏ కాస్ బి సైన్ ఏ సైన్ బి అని నాలుగు ఫార్ములాలు ఉంటాయా ఆ నాలుగు ఫార్ములాల నుంచి వచ్చే మెథడ్ ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది ఒక ఐదు ఆరు సమ్మలు ఉంటాయి అవి సరిపోతాయి చూసుకుంటే ఓకేనా ఇది షార్ట్ కింద కానీ ఎస్సే కింద కానీ అడుగుతాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఓకే అది ఈ క్వశ్చన్ మోడల్ పేపర్లో ఇవ్వలేదు బట్ మోస్ట్ ప్రాబబిలీ అది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ కింద అడుగుతారు ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లోని క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ పార్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా అది వేరే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే ఇవి చూసుకోండి ఆ తర్వాత మిగతా వాటికి వెళ్ళండి ఫస్ట్ మాత్రం చూడాల్సిన మూడు షార్ట్ ఆన్సర్ మెథడ్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లికే అప్లికబుల్ అయ్యేది ఒకటి అండ్ యూవీ రూల్ ఒకటి అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసారు కదా సైన్ ఏ కాస్ బి ఆ రూల్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి చేసిన ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మీకు జస్ట్ లైక్ ఫ్రమ్ ఏమంటారు దాన్ని యూనిట్ టూ ఇండి డిఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్స్ అప్లికేషన్ ఖచ్చితంగా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎలా ఉంటుందో చెప్పన మీరు ఎలా అయితే యూనిట్ వన్లో ఇండిఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్లో డైరెక్ట్ ఫామ్లో అప్లై చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ చూసారా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలానే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా డెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే చాప్టర్ నుండి మీకు ఫార్ములాస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్గా అప్లై చేయవచ్చు ఏమీ లేదు యూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది ఏంటో చెప్పన ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి లిమిట్స్ ఉండవు డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి వేసేయచ్చు అదే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి అనుకోండి సేమ్ ఫార్ములాస్ వాడతారు బట్ లిమిట్స్ ఉంటాయి అంతే ఫైనల్ ఆన్సర్లోని లిమిట్స్ అప్లై చేసేస్తారు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకొని ఓకేనా వెరీ వెరీ ఈజీ అదేంటంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలిస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ షార్ట్స్ అనేవి ఎమ్ టూలో ఒక అదృష్టం వరం కదా ఫీల్ అవ్వాలి ఎందుకంటే కష్టం అనేది ఉండదు షార్ట్స్లో ఎమ్ టూలో ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు మెయిన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని చెప్పి డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే ఇన్ దిట్స్ అప్లికేషన్లో ఉంటుంది మెయిన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటే ఏం లేదు ఫైండ్ ది మెయిన్ వాల్యూ అని చెప్పి మోడల్ ఉంటుంది మీరు చూసుకోవచ్చు అది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అండ్ ఎస్ఏలో ఫైండ్ ది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అది మీరు ఎస్ఏలో చూసుకోవచ్చు సో మెయిన్ వాల్యూ అర్థమైంది తర్వాత సెవెంత్ క్వశ్చన్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారం మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు నేనైతే చెప్పను చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేనేం చెప్పాను యూనిట్ వన్ నుండి త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఎలాంటి వస్తాయో అండ్ యూనిట్ టూ నుండి కూడా డైరెక్ట్గా అప్లై చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేసే ఫామ్లో ఒకటి మెయిన్ వాల్యూ ఫైన్ చేయడం ఒకటి అండ్ అలానే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అనేవి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి మీకు ఎలా అడుగుతాడంటే ఫైండ్ ది ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైన్ ది ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వెరీ 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 ఈజీ ఏమీ లేదు ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పాలి ఇది ఎలా అంటే ఆర్డర్ ఈక్వల్స్ టు డిగ్రీ ఈక్వల్స్ టు రెండు లైన్లో తేలిపోద్ద ఆన్సర్ అంత సింపుల్ ఓకేనా అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలానే వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి సంబంధించి మీరు అవి కూడా ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫైండింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఓకే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ అదొకటి ఓకే ఏంటంటే ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ అండ్ అలానే వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ పోని వేరియబుల్ సపరబుల్ కొంచెం కష్టం అనిపించిన ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ ఎలిమినేట్ చేయడం ఒకటి అండ్ అలానే ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ క్వశ్చన్ ఒకటి ఈ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి షార్ట్ ఆన్సర్
ఇక్కడ ట్వెల్వ్ బి క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ట్వెల్వ్ బి చూసారా బెర్నాలిస్ రూల్ అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో బెర్నాలిస్ రూల్ అని చూస్తే మీకే కనిపిస్తుంది ఓకేనా బెర్నాలిస్ రూల్ ఓకే అది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇంకా ఏంటి అంటే మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను సైన్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ టూ ఎక్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా అది ఎస్ఏలో కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఓకే ఈ మోడల్ పేపర్లో మీకు ఇవ్వలేదు కానీ నెక్స్ట్ మోడల్ పేపర్ చూపిస్తాను చూడండి అందులో మీకు ఇచ్చాడు ఇదిగోండి ఈ మోడల్ పేపర్లో ఈ మోడల్ పేపర్లో అయితే ట్వెల్వ్ బి క్వశ్చన్లో ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఉందా దాన్ని బెర్నాలిస్ రూల్లో చేయాలి మనం సో ఆ బెర్నాలిస్ రూల్ని మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఆ బెర్నాలిస్ రూల్ ఫాలో అవడంతో పాటుగా లెవెన్ బిలో ఉన్న ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని ఉందా అలా పవర్లో ఇచ్చి మీకు సైన్లు కాసుల్ని అడుగుతాడు అవి ఎమ్ము ఎన్ను ఆడు ఎమ్ ఎన్ను ఈవెను లేదా ఎమ్ ఎన్లో ఏదో ఒక ఆడు అలాంటి కేసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉంటాయి ఆ మోడల్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఓకేనా సైన్ పవర్ ఎమ్ ఎన్ఎక్స్ ఎంఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ ఆ మోడల్ ఇది లెవెన్ బి ఈ రెండు పక్కగా చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకేనా ఏం ఏ రెండు బెర్నాలిస్ రూలు ఒకటి అండ్ ఇప్పుడు సైన్ పవర్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఆ మెథడ్ అంటే ఆ మెథడ్ అంటే ఆ త్రీ యూ ఫైవ్ ఉండాలనే కాదు ఆ వాల్యూస్ ఏమైనా పెట్టచ్చు ముందు కాస్ పెట్టచ్చు తర్వాత సైన్ పెట్టచ్చు ముందు సైన్ పెట్టచ్చు తర్వాత కాస్ పెట్టచ్చు ఆ సైన్లు పవర్లో టూల్ పెట్టచ్చు ఫైల్ పెట్టచ్చు ఏదైనా పెట్టచ్చు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఈ రెండు మెథడ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ రెండిట్లో అట్లీస్ట్ మీరు ఒకటైనా ట్రై చేస్తే ఎయిట్ మార్క్స్ పక్క వస్తుంది ఈ రెండిట్లో పక్క డ్యామ్ షోర్ ఒక మెథడ్ ఇస్తాడు మీకు ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎం వన్ ఉంటుంది కదా ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్ వాళ్ళలో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేశారు కదమ్మా సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీరు ఎలా చేశారు ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు దాన్ని మీరు రిజాల్వ్ ఇంటూ అని చెప్పి ఇస్తాడు రిజాల్వ్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అడుగుతాడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కనుక్కుంటారు కదా సో అలాగా ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా ఏ బి వాల్యూ కనుక్కొని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కట్టేసి దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం ఉంటుంది అది యూనిట్ వాళ్ళలో ఇస్తాడు ఓకేనా అవి కూడా క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తాడు సో అవి కూడా చూసుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అని ఉంటుంది ఓకే మూడే మూడు మెథడ్స్ నేను అనుకోవడం ప్రకారం బెర్నాలిస్ రూల్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ ఒకటి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారు కదా సైన్ పవర్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే షార్ట్స్లో యూవీ రూల్ అవన్నీ చూస్తారు మీరు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు మెథడ్స్ నుంచి ఎస్ఎస్లో అట్లీస్ట్ ఒక మెథడ్ మీకు రాయగలిగిన ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది షార్ట్ నుండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ అంటే దగ్గరికి వచ్చారు పాస్కి సో ఇప్పుడు థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు క్వశ్చన్లు కూడా యూనిట్ టూకి సంబంధించినవి ఈ మూడు క్వశ్చన్లు కూడా యూనిట్ టూలో ఎలాంటి ఇస్తాడంటే ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ముందు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కొంచెం కష్టం ఫోర్టీన్త్ చూద్దాం ఫోర్టీన్త్ మీరు చూస్తే కనుక చూస్తే ఏముంది ఫైన్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ అని ఉంది అంటే ఇది ఏరియాస్ నుండి అడుగుతాడు మీకు క్వశ్చన్ ఏరియాస్ని స్కిప్ చేయండి నేను ఎప్పుడు కూడా డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్లో నా పాయింట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ప్రకారం ఏరియాస్ని వాల్యూమ్స్ని స్కిప్ చేయమని చెప్తా ఇన్ని వీడియోస్లో నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు సో ఎందుకంటే దానికి ఆనుకొని వేరే చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అవి వెరీ ఈజీ కూడా దాంతో పోల్చుకుంటే సో అది నా ఒపీనియన్ ఓకే మీకు కూడా అర్థమవుతుందని నేను చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ బి క్వశ్చన్లో ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఎంఎస్ఏ అడుగుతాడు ఆర్ఎంఎస్లో కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏం లేదు ఆర్ఎంఎస్ ఫార్మ్లా తెలిస్తే ఆ ఫార్మ్లా తెలిస్తే మీకు లిమిట్స్ అప్లై చేసి చేసేయచ్చు ఓకేనా మీకు ఆన్సర్ రాకపోయినా ఆర్ఎంఎస్లోని ప్రాసెస్కి అయినా చేసినందుకు ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ వేసేస్తాడు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి సో ఆర్ఎంఎస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫోర్టీన్త్ బి క్వశ్చన్ ఓకేనా నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను అవన్నిటికి సంబంధించి అండ్ ఫిఫ్టీన్త్లోని ఏ క్వశ్చన్ వాల్యూమ్ వదిలేయండి బి క్వశ్చన్లోని మనకు ఉండే రెండే రెండు మెథడ్స్ ఏంటంటే అది కూడా న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ నుండి ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ కానీ సిమ్సన్ వన్ బై థర్డ్ రూల్ కానీ సో ఈ రెండు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇస్తాడని చెప్పలేం ట్రిపిజాయిడల్ ఇవ్వచ్చు సిమ్సన్ ఇవ్వచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ట్రిపిజాయిడల్ సిమ్సన్ కలిపి ఎనిమిది మార్కుల క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు అంటే సింపుల్గా ఉన్న క్
యూనిట్ వన్లోని మూడు మోడల్స్ చూస్తారు చెప్పినవి ఆ మూడు మోడల్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ మీరు అన్నీ చూడకపోయినా అట్లీస్ట్ బెర్నాలిస్ రూల్ ప్రిపేర్ అయినా ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ ప్రిపేర్ అయితే మరొక ఎయిట్ మార్క్స్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్లో సిమ్సన్ కానీ ట్రిపిజాడల్ కానీ రెండు ప్రిపేర్ అవ్వండి రెండు ప్రిపేర్ అయితే మరొక ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే ఎస్ఏస్లోని ఐదు క్వశ్చన్ల నుండి అట్లీస్ట్ మీకు ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినా షార్ట్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చినా థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్తో మీరు ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్లు అన్నీ ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్కోర్ వస్తుంది బట్ నేను అంతా తగ్గించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అయినా మీరు థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్తో క్వాలిఫై అయ్యి మీరు ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేస్తారు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఏంటంటే అది సిక్స్టీన్త్ది అది చాలా మెథడ్స్ అయితే ఉన్నాయి సిక్స్టీన్త్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నేను అదొకసారి చూసి మీకు పార్ట్ టూలో పెడతాను ఇదైతే ప్యూర్లీ మోడల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ అలానే ఈ మోడల్స్ మీకు వస్తాయి మీరు ఒకసారి నేను చెప్పిన అన్ని మోడల్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి దగ్గర ఉండి ఓకేనా షార్ట్ ఆన్సర్స్ నుండి ఎస్ఏస్ వరకు అన్ని నోట్ చేసుకోండి ఇంత క్లియర్గా చెప్పాను జాగ్రత్తగా ఇంతవరకు వీడియో విన్నోళ్ళు ఒక్కసారి మొత్తం వీడియో చూసామన్న థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి నాకు కమెంట్ సెక్షన్ చేయండి దట్ నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను దట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీడియో కూడా మీరు చూసారని ఓకేనా థ్యాంక్ యూ